നമസ്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു കഥ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തിൻ്റെ കഥയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് കാറ്റും മണവും അല്ലേ കാറ്റ് മണം എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് മറ്റ് ആര് സഹായിച്ചില്ല അങ്ങനെയുള്ള കഥകളായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കഥ എന്ന് ആരുടെ അറിയോ ഹനുമാൻ്റെ ആരാ ഹനുമാൻ ശ്രീരാമൻ്റെ ഭക്തനായിരുന്നു ഹനുമാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹനുമാൻ്റെ കഥയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹനുമാൻ്റെ അച്ഛനാരാ എല്ലാവർക്കും അറിയോ ഏ വായുദേവനാണ് ഹനുമാൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മയോ അഞ്ജനാദേവി അപ്പോൾ അഞ്ജനാദേവിയുടെയും വായുദേവൻ്റെയും മകനാണ് ആര് ഹനുമാൻ അങ്ങനെ ഹനുമാൻ ഇങ്ങനെ പിറന്നു വീണു അപ്പം തന്നെ എന്താ അറിയോ ഹനുമാൻ നമ്മളെ പോലെ അല്ല നമ്മൾ പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കില്ല പക്ഷേ ഹനുമാൻ അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ഹനുമാൻ പിറന്നു വീണപ്പോൾ തന്നെ ഹനുമാൻ ഭയങ്കര വിശപ്പ് ഓ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഹനുമാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പം എന്താണ് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അവ വരുമ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഹനുമാൻ എന്താ കരുതിയത് അറിയോ എന്തോ നല്ലൊരു പഴമാണ് എന്ന് ഹനുമാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒറ്റ ചാട്ടം സൂര്യനെ പിടിക്കാൻ ആ വായം പൊളിച്ചിങ്ങ് ഹനുമാൻ വരുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ സൂര്യന് പേടിയായി സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്തു ഉറക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉറക്കിട്ട് കരഞ്ഞു സൂര്യൻ ഹനുമാനെ കണ്ടിട്ടേ ഹനുമാൻ ഇപ്പം പിടിച്ചത് ഇന്നുന്നുള്ള ഇത് കണ്ടപ്പോൾ സൂര്യന് പേടിയായി സൂര്യൻ കരയാൻ തുടങ്ങി സൂര്യൻ്റെ കരച്ചിൽ ആര് കേട്ടു അറിയോ ഇന്ദ്രൻ അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ എന്താണ് ദേവേന്ദ്രനാണേ ദേവേന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ വേഗം ഹനുമാനെ ദേവേന്ദ്രൻ്റെ ആയുധായിട്ടുള്ള വജ്രായുധം എടുത്തു വജ്രായുധം എടുത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ എറിയലാണ് അപ്പോൾ അത് ഹനുമാൻ്റെ താടിക്കട് കൊണ്ടു അപ്പോൾ ഹനുമാൻ്റെ താടി അങ്ങനെ ഇട മുറിഞ്ഞു പോയി മുറിഞ്ഞപ്പോഴോ മുറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഹനുമാൻ മരിച്ചു വീണു മരിച്ചു വീണ് കണ്ടപ്പോൾ വായുദേവന് സങ്കടമായില്ലേ വായുദേവൻ്റെ കുട്ടിയല്ലേ ഹനുമാൻ ആ അപ്പോൾ വായുദേവന് ഭയങ്കര സങ്കടം വായുദേവൻ കരയാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് വേഗം എന്ത് ചെയ്തു പറയും ഈ കുട്ടീനെയും വാരി എടുത്തിട്ട് പാതാള ലോകത്തേക്ക് അടുപ്പോയി വായുദേവൻ നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ വായുദേവ ഇപ്പോൾ എവിടെയുള്ളത് പാതാളത്തിലുള്ളത് വായുദേവൻ ഈ കുട്ടീനെയും കൊണ്ട് പാതാളത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഭൂമിയിൽ പിന്നെ വായു തന്നെ ഇല്ല ഭൂമിയിൽ വായു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവും നമുക്കാർക്കെങ്കിലും ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും ഇലകളോ സസ്യങ്ങളോ ഒന്നും അനങ്ങാതെ എല്ലാം അനങ്ങാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴോ ഭൂമി ഭൂമിക്കാകെ ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ എല്ലാവരും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ഒറ്റ ജീവി അനങ്ങണില്ല കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും കൂടി എന്താ ചെയ്തത് എല്ലാവരും കൂടി ചെന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വായു ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണു ശിവനും എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുകൂടി വായു ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭൂമി ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഈ ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു ശിവൻ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ് ഈ വായു ഭഗവാനെ ഭൂമിക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല വെച്ചാൽ ഭൂമി ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെന്താ ഒരു വഴിയെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടീനെ ഹനുമാൻ എന്നുള്ള ഈ കുട്ടീനെ ജീവിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി വായു ഭൂമിയിലേക്ക് വരുള്ളൂ അല്ലാതെ വായു വരില്ല അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരും കൂടി ചെന്നിട്ട് ഈ പിന്നെ കുട്ടീനെ ഹനുമാനെ ജീവിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എന്തു പറഞ്ഞു ഇനി ഒരിക്കലും ഹനുമാനെ ആർക്കും കൊല്ലാനും കഴിയില്ലയുള്ള വരവും കൊടുത്ത് ഹനുമാനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഹനുമാനെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തായി വായു ഭഗവാന് നല്ല സന്തോഷമായി വായു ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചിട്ട് ഭൂമിക്ക് തന്നെ വന്നു അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവൻ വന്നു മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനും എല്ലാവർക്കും ജീവൻ വന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ല ഉത്സാഹമായി അങ്ങനെ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ എന്തുണ്ടായി വായു ഉണ്ടായി വായു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വായു ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു കേട്ടു അപ്പോൾ വായു ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾക്ക് ശ്വസിക്കണമെങ്കിലും സസ്യങ്ങൾക്ക് ശ്വസിക്കണമെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾക്ക് ശ്വസിക്കണമെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ് വായു വായു ഇല്ലാതെ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും തന്നെ അനങ്ങില്ല ഒരു സാധനം വളരില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഭൂമി നിശ്ചലമായിട്ട് ഒന്നും ചലിക്കാതെ അവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു സാധനം എന്താണ് വായു ഏറ്റവും നല്ല ശുദ്ധവായു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമ